क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब टू मैथड्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स मतलब कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो और उसके टू मैथड्स बताओ आंसर इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स तो जिसमें ओनली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है उस वो मैथड जो होता है वो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके साथ ही इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स तो हमने पढ़ा था कि क्लोन फॉर्मेशन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होता है जिसमें ऑफ स्प्रिंग्स एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट्स के इट इज़ जनरली ऑब्जर्व इन वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स तो बहुत छोटे या यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है एंड देर आर नंबर ऑफ मैथड्स और मोड्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल बाइनरी फिशन बर्डिंग फ्रैगमेंटेशन आप कोई भी दो इसमें से एक्सप्लेन कर सकते हो हेयर दे हैव एक्सप्लेन बर्डिंग एंड बाइनरी फिशन बर्डिंग मीन्स इन दिस मोड अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट बल्जिंग आउट एक छोटा सा बल्ज बन जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ठीक है एंड देन स्लोली इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड डेवलप इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है साइज में और जब ये पूरा बढ़ जाता है फिर ये मेन ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है और सेपरेट इंडिविजुअल की फॉर्म में डेवलप हो जाता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं हाइड्रा एंड यीस्ट नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इन टू टू हाफ्स यानी कि एक सेल टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो जाता है एंड ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशंस आर बैक्टीरिया एंड एमीबा तो ये अब दो ऑर्गेनिजम्स बना देगा सो दिस इज बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन मीन्स डिवाइडिंग इन टू टू सो दिस इज ऑल अबाउट द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड टू मोड्स और मैथड्स ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड एम्ब्रियो आफ्टर जाइ गोट फॉर्मेशन होता है तो कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव के कौन से ऑर्गन में ये एम्बेड होता है तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट इफ दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दीज आर द स्पोज ओवरीज सो एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर दे गेट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइज हेयर इन दोविडक्ट एंड दे गेट एम्बेडेड एट दिस प्लेस दिस इज कॉल्ड द यूटरस दिस इज द यूटरस राइट सो एम्बेडेड of the uh, embryo into the into the reproductive system occurs in the female reproductive system occurs in the walls of the uterus what is metamorphosis give example this is the question number 8 so answer is the transformation of the larva into an adult through drastic changes इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस यानी कि लार्वल स्टेजेस का अडल्ट में चेंज होना पर किस तरह ड्रास्टिक चेंज होने के बाद यानी कि जो लार्वा है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अडल्ट हेयर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द एग्जाम्पल ऑफ टैडपो लार्वा ऑफ द फ्रॉग टैडपो लार्वा लिवज इन वॉटर एंड बिहेवस लाइक अ फिश तो मछली की तरह पानी में ही रहता है और गिल्स से रेप्सपिरेशन करता है इंस्टेड जो डल्ट फ्रॉग है वो ज़मीन और पानी दोनों में रहता है और उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं सो इट रिस्पायर्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स सो इसका मतलब ये हुआ कि लार्वल स्टेजेस दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट स्टेजेस सो दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस मीन्स ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल अपेयरेंस 
Metamorphosis is a biological process which involves sudden abrupt changes in the body structure of the animal by cell growth and differentiation. It is generally observed in amphibians. Amphibians, you can take the example of frog here and insects. So, example is butterflies. So, now we'll move on to the question number 9. So, the question number 9 is differentiate between internal and external fertilization. So, internal fertilization takes place inside the body fertilization means fusion of the male and the female gametes in external fertilization male and female gamete they fuse outside the body next is less number of eggs are produced in case of internal fertilization for example in humans human females release only one egg per month in external fertilization large number of eggs are produced example in case of frogs or fishes which perform external fertilization fishes lays number of thousands of eggs into the water bodies and those eggs are then fertilized by the male fishes so this is all the difference between the internal and external fertilization. So hope you have understood all the questions. So try to solve it in your notebook.